<coughs> Napakadaming nagtatanong neto sa akin. So, kung magtatanong pa kayo sa akin, ibig sabihin hindi nyo pinanood ng maayos at ng kompleto etong video na to. <coughs> hindi ako gali. Okay, so, uh, nagawang ko na ng video ang topic na to. Pero since hindi nyo ata nakita sa channel ko, well, uulitin ko na lang uli. Walang problema sa akin. Okay lang. So, ang tanong ng karamihan is, ano bang computer? ang dapat kong bilhin. Para sa akin, no? sa opinion ko lang, ha? merong apat na klase ng computer build. Nandiyan ang casual build, ang gaming build, ang workstation build, at ang hybrid build. Simulan na natin sa casual build. Ang casual build, guys, ay para sa mga taong hindi grabe kung maglaro. At hindi rin naman nagtatrabaho gamit ang computer tulad ng pag edit ng video, pag edit ng photo, 3D graphics modeler, 3D graphics designer, or yung mga ganyang klase ng bagay. Itong uri ng build na to, guys, ay para lamang sa pag-Facebook, panonood sa YouTube, or Netflix, pag-i-email, paggamit ng MS Office, yung Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, at Pwede rin naman itong pang light gaming. Ibig sabihin ng light gaming is hindi nyo laging ginagamit, hindi kayo laging naglalaro, or hindi kayo gumagamit ng mga AAA title games. Most likely, gina ang nilalaro nyo is MOBA games, no? katulad ng League of Legends, Dota, or yung mga first-person shooting, or yung CSGO, yung Counter-Strike 1.3 or 1.6. Okay, so guys, para bigyan kayo ng idea para sa casual build, eto guys ang mga specs or yung mga prices no by the time of making the script for this video. Not by the time of making the video, but by the time nang ginawa ko yung script ng video na to. Kasi guys, nauna kong gawin yung script kesa sa video, no? Common sense. <laughs> so, by the time na ma-upload tong video na to or by the time na mapapanood yung video na to, baka mas... Baka iba na yung presyo, no? baka mas mababa or baka mas mataas na. At ang presyo ng ibibigay ko sa inyo guys is nasa dollars. no So meaning, maaaring mas mahal ito pag dito nyo sa Pilipinas binili kasi nandiyan yung shipping fee. No, yung tax, no, maraming mga bagay kaya mas baka, baka, no, baka lang naman mas magiging mas mahal kung dito nyo sa Pilipinas bibilhin. Well, hindi na naman nagkakalayo ang price nito kung ipapaship nyo galing US or galing ibang bansa kasi nandiyan din ang shipping fee yung tax, yung custom, lahat, no, so mas maganda kung bibilhin nyo na lang dito sa Pilipinas para hindi nyo naiisipin yung mga ganong klase ng problema, yung mga ganong klase ng bagay. Okay, so ang babanggitin ko dito mga components para sa kanya-kanyang build, no, dito sa video na ito, ay walang RGB lighting, no, or kahit ano pa man. Ibig sabihin, wala yung, yung parang ganyang, ganyang ilaw. Wala yung RGB na yan. Okay, so ito, for example, ayan. Yan, yung RGB na yan, yan, wala yung ganyan. So, meaning guys, wala itong aesthetic value. No? So, pure performance lang. Also guys, system unit lang ito ha. So, ibig sabihin, hindi pa dito kasama ang iba pang mga peripherals. No? Katulad ng monitor, mouse, keyboard, headset. Teka lang, balik muna natin sa white. Kasi mas maganda yung white. Yan, white, white yan. Mukha lang blue, pero white yan. So, eto na guys, makinig kayo maigi ha. Makinig kayo kasi... <laughs> Babasahin ko sa script yung um, specs, no? yung specs ng build. So, ito, para sa CPU, kasi hindi ko naman ito kabisado. Okay, so ang CPU natin is AMD A10 9700. For the motherboard, Asus Prime A320M-K. For the RAM or for the memory is the G-Skill Ages 8GB, 2x4GB DDR4-2133 memory. Kung gusto nyo mas makamura no, sa casual build, uh, pwede kayong mag-4GB lang na memory since casual build lang naman ito. Hindi nyo kakailanganin ng 8GB. Pero kung gusto nyo, pwede naman kayo mag-8GB. For the storage guys, no, since casual build lang ito, hindi tayo mag invest ng napaka napakalaking storage kasi wala naman kayo ilalagay dito. Eh. Puro mga files lang and music, siguro some some movies ganon and some games so for the storage um yung mo yung pinaka common no yung Seagate Barracuda 500 gigabytes yung case guys is Antec VSK 3000E U3 okay so for the case Uh, maaaring wala nito sa Pilipinas Maaaring hindi ito yung makita nyo Kaya po pwede kayong bumili ng kahit anong trip nyo Yung kahit anong like parehas Parehas sa price range Or pwedeng mas mura Pwedeng same-same lang Okay so for the PSU or for the power supply Thermal Take Smart Series 430 watts 80 plus certified Okay so 80, 80 plus certified Yung certification nya is yung efficiency rating yung 80 plus yun yung efficiency rating meaning kung meron kayong certification no, yung 80 plus certified nga kung meron ganun yung power supply nyo ibig sabihin mas efficient ito mas nakakatipid ng power kasi hindi nya hindi nito ginagamit lahat ng wattage para ma-deliver dun sa computer nyo so 
Meaning, nandiyan yung built-in power saving something-something na pwede nyo tignan sa Google yan. Bahala kayo. Also, again, maaaring wala na ito sa Pilipinas. So, po pwede kayong bumili ng ibang alternative na kumbaga kahit same specs or same price range yung mga ganong klase ng bagay. Kung gusto nyo pang mas makatipid, no, guys? Merong mga case, no, yung case ng um, system unit nyo na meron ng kasamang power supply. No, case and PSU combo. Pero guys, no, um, always keep in mind, hindi true rated or hindi branded yung PSU or yung power supply na kasama doon sa case na yon. So, kumbaga, generic power supply lang. Pero, for sure, mas makakamura kayo doon. For example na lang, guys, no, yung um, Fortress. Fortress ata yun. Uh, yeah, Fortress case ata yun. Ah, hindi ko na maalala kasi <laughs> tagal na yun eh. Yung case na yun, guys, ay may kasama ng power supply, no. Kung hindi ako nagkakamali, 700 watts ata yun or between 500 to 700 watts yung kasamang power supply noong case na yon yung Fortress case. So, ganun kasi yung case namin dati, pero hindi ko lang alam kung meron pa rin ganun ngayon. Okay, so guys, ang total ng nagawa kong build sa PC Part Picker ay $321.93 or 16,271 and 95 centavos. Ulitin ko guys, no, ang total ng price na yan is nakabase sa oras nung ginawa ko yung script ng video na ito. So, kung mapapanood nyo ito, pagka na-upload na tong video na to, or pagka mapapanood nyo to next year, maaaring hindi na parehas yung price. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. So, maaaring hindi na parehas ang mga price, no, ng mga products and yung mga components. Next, guys, no, is yung gaming build. No, para naman sa gaming build is napakalaki ng range nito. What do you mean by range, no? Napakalaki ng price range ng isang gaming build. Kasi po, pwede kayong, technically, no, po, pwede kayong mag-build ng 20,000 pesos na gaming build, or mas mababa pa sa 20,000 pesos, actually. Hanggang unlimited, no? Basically, kasi from 20,000 to whatever. Kasi guys po, pwede kayong gumawa ng worth 100,000 pesos na gaming build. Or even 1 million pesos no, na gaming build. So, napakalaki talaga ng price range na itong gaming PC na to. Pero syempre, para bigyan kayo ng idea, ito ang gaming build na nagawa ko sa PC Part Picker. Okay, so again, for the CPU, uh, AMD Ryzen 3, um, 1200. For the motherboard, is parehas lang sa casual build natin, yung Asus Prime A320M-K. For the RAM, is the G-Skill AG 16GB, no? 2x8GB sa DDR4 2666 na memory. Again, no, for this gaming build, guys, hindi nyo kailangang maglagay ng 16GB na memory. Pero kung kakayanin nyo, mas maganda. For the storage, since this is a game build, maglalagay tayo ng Seagate, Barracuda na 1TB. Kasi guys, yung mga games ngayon is napakalaki na ng storage space na requirements. No? Yung required storage space. Yung ibang games ngayon, umaabot na ng 100GB per game. That's per game. Okay, for the GPU or for the video card is yung MSI GeForce GTX 1050 Ti. Now, since this is a gaming build, makes sense lang na maglagay tayo ng GPU or ng video card. Also, yung Ryzen 3 1200 natin is na an APU. So, hindi siya APU. So, meaning wala siyang built-in na uh, video graphics. So, kailangan talaga natin maglagay ng video card. For the case is the Zalman S3. Okay, so Zalman S3. Ngayon, wala na rin yan, uh, honestly. Pero, uh, kumbaga, kinukuha ko lang yung pinakamababang price no, doon sa PC Part Picker. So, yun yung um, pinili ko. So, again, kung wala kayong makita niyan dito sa Pilipinas, pa pwede kayong maghanap ng kaparehas, no? In terms of uh, price, pwede mas mababa or pwede mas mahal. Depende sa inyo. For the power supply, uh, same lang doon sa kanina. Thermal Take Smart Cities, 430 watts. 80 plus certified. Okay, so for the gaming build, again, no, guys, kung gusto nyo mas makatipid, po, pwede kayong bumili, no, ng case and power supply combo. No, yung case may kasama ng power supply. Ang total kasi netong build ko na to is $497.92 or 25,167 pesos and 37 centavos. Mahal ba? Oo, mahal talaga yan. Pero guys, no, po, pwede nyo pa itong pababain ng hanggang less than 20,000. Kasi guys, no, kung bibili kayo ng case plus yung um, power supply combo at gusto nyo gawing 8 GB 2400 megahertz lang yung memory nyo, o pwede nyo ma-achieve yung 20k or less than 20,000 pesos. Inuulit ko guys, ha, ito ay idea lamang. Hindi ko sinasabing gawin nyo to or hindi ko sinasabing sundin nyo ang mga sinasabi ko dito. Ako ay nagbibigay lamang ng idea para sa inyo, para magkaroon kayo ng idea at para hindi kayo pa ulit-ulit nagtatanong sa comment section ng mga videos ko ng para 
parehas na tanong. <laughs> Ngayon guys, punta naman tayo sa workstation PC. Mas magiging mahal to kasi mas kakailangan at mas kakailanganin natin dito ng mas matindi or mas malakas na CPU or processor at ng SSD or yung solid state drive para mas mabilis mag-load ang operating system or yung OS at ng mga work applications ng computer nyo katulad ng mga editing uh, software, photo editing software, yung katulad ng Adobe, no, yung mga, uh, mga Adobe products, Blender for uh, 3D graphics design, and etc. Tulad ng gaming build guys, no, ang workstation is walang minimum. Wala siyang minimum price range. And maximum price range. No? So wala siyang uh, 20,000 to um, 100,000. Wala yung ganung minimum niya. Again, katulad ng gaming build, pwede kayo magsimula ng 25,000 up to 1 million or 2 million, 3 million, bahala kayo. So, eto, for the CPU or for the processor is, ang napili ko is uh, um, AMD Ryzen 5 2600. Meron kasing 6 cores yan and 12 threads. And the CPU cooler, or yes, mag invest tayo ng CPU cooler dito kasi most uh, workstation is nagre-require siya ng mas mataas na CPU power. So, most of the time, Pagka nag-work kayo is gumagana ng matinde yung CPU nyo. So, kailangan mag-invest kayo sa aftermarket uh, CPU cooler para ma mapanatili nitong cool or mababa yung temperature ng processor nyo. So, for the CPU cooler is the Be Quiet Pure Rock Slim. For the motherboard is the Asus ROG Strix B450-F Gaming. Yes, yung motherboard na yan is labeled as gaming pero hindi naman porket sinabing pang gaming yan is pang gaming lang talaga yan. No? So, pwede mo siyang gamitin uh, as a workstation or bahala ka. For the RAM is the G-Skin Ripjaws 5 Series 16GB 2x8GB DDR4 3200 memory. Okay, so kung mapapansin nyo from 2133 to 2666 tapos ngayon 20, uh, 3200 na yung frequency ng memory natin. Kasi guys, ang Ryzen, no, especially this Zen Plus architecture or yung 2600 is pagka mas mabilis yung speed ng memory nyo is mas magpe-perform ito ng mas matindi yung processor nyo. Also, ang ideal na memory for workstation is 32GB pero 16GB katulad na itong computer namin is kumbaga it gets the job done. No? Wala naman akong masyadong problema na na-encounter uh, while editing the video. Minsan may pagbagal pero sakto lang. Okay, so for the storage one is the Team, no, yung team na brand, team group or team GX2 256GB SSD. So, dun yung ilalagay yung operating system, dun yung ilalagay yung mga frequent used applications such as Adobe products or yung video editing software and whatnot. For the storage 2 naman is yung Western Digital Black Series 1TB. Also guys, yung mga storage na binabanggit ko dito is lahat sila 7200 RPM or 7200 or 7200 revolutions per minute. Yung RPM guys is ito yung speed no ng hard drive nyo. For the GPU or for the graphics card is the MSI GeForce GTX 1660. For the case, still Zalman S3. Kung wala kayo makita ng Zalman S3, di ko nga, nakalimutan ko ako ang itsura ng Zalman S3. Uh, for the case po, pwede kayong bumili ng kaparehas neto or mas mababa or mas mahal. Depende talaga sa inyo yan. Okay, so for the PSU, uh, EVGA 500 watts 80 plus certified na power supply. Okay, so here's the thing. Um, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ang uh, workstation build bukod sa kailangan niyang matinding uh, CPU. Um, by matinding CPU, I mean is meron siyang SMT for um, AMD CPUs or hyper-threading para naman sa Intel CPUs. No? Yung SMT, simultaneous multi-threading. Ang ibig sabihin nito guys is yung threads nyo, yung threads ng CPU nyo is twice the number ng core. So meaning, kung meron kayong 4 cores, meron 8 threads. No? Yung ganun ng SMT. Kung meron kayong 6 cores, 12 threads, 8 cores, 16 threads, and so on and so forth. So ito na nga ang isa, isa pang dahilan no? kung bakit mahal ang workstation build. Hanggat maaari guys, no? huwag kayong gagamit ng generic na power supply. Kung maalala nyo yung binanggit ko kanina sa casual build and sa gaming build, Okay lang kahit pa paano, no? pero hindi ko ina-advise. Pero okay lang gumamit kayo ng generic na power supply. Pero dito sa workstation build, hanggat maaari guys, huwag kayong gagamit ng generic na power supply. Kung kaya nyo guys, mag-invest talaga kayo sa mga true rated na power supply o yung may mga efficiency rating or yung may mga 80 plus certified na power supply. Dahil ang mga components na meron dito sa ganitong klase ng build ay malakas. no And nagre-require ito ng mas malakas na PSU. Especially guys kung kayo ay mag-overclock. Pero alam ko yung karamihan naman sa inyo is hindi nag-overclock or hindi marunong mag-overclock. Pero still, kailangan nyo ng true rated power supply para maiwasan natin yung uh, maagang pagsira or maagang pagbigay ng mga generic power supply. Okay, so guys, for the total build, ang total na presyo na itong build na to is $844.89 or 42,704 pesos and 97 centavos. Ang mahal, di ba? Well, 
Oo, alam ko mahal yan. Pero bakit ba ganyan ka mahal yan? Well, nasabi ko na pero sasabihin ko ulit. Ito, simulan na natin ulit sa CPU. Ito yung justification ko kung bakit mahal mag-build ng a workstation computer. Ang pinili kong CPU or ang pinili kong processor is yung AMD Ryzen 5 2600. Ang processor nito guys ay merong 6 cores and 12 threads. Nakakatulong ang mga processor na merong uh, SMT or Simultaneous Multi-Threading for AMD or Hyper-Threading para sa Intel para mas mapabilis ang pagre-render ng mga ginagawa niya. For example, pagre-render ng video or pagre-render ng graphics design na ginagawa niya or pagre-render ng, I don't know, photo. Dine-render ba ang photo? I don't know, na photo editor. Pero, for example lang ayon yung video, pagka nagre-render ka ng video, mas mapapabilis neto ang pagre-render ng video. Oh, well, technically po, pwede kayong gumamit ng 4 cores lang and walang SMT or walang hyper-threading para mas makamura kayo. Pero kung ito na mismo ang trabaho nyo and gusto nyo mas mapabilis ang pagre-render ng kung ano man yung ginagawa nyo, dapat ang CPU nyo is merong SMT. Okay, so guys, side note, SMT and hyper-threading, parehas lang yan. Magkaiba lang sila ng tawag kasi magkaiba sila ng brand. No? Ang SMT or simultaneous multi-threading ay para sa AMD and yung hyper-threading naman is para sa Intel. Okay? Parehas lang yan. Okay, magkatanong sa comment section ko anong pinagkaiba niya kasi parehas lang yan. Next, guys, is yung motherboard, CPU cooler, and power supply. Yung tatlo na yan, no? Uh, sama mo na yung CPU, bali ap apat na sila. Yung apat na yan guys, no, kaya ganyan kamahal ang apat na yan kasi nag-offer ang mga yan ng mas malakas na overclocking potential. Yung CPU natin, no, yung Ryzen 5 2600 ay unlocked, so meaning pwede kayong mag-overclock. Yung motherboard guys ay nagsusupport ng mas mataas at mas malakas na overclocking at syempre yung aftermarket CPU cooler ay sumusuporta para hindi maging mainit o para mapanatili netong cool ang CPU ng computer natin. Para naman sa PSU or sa power supply, kung mag-overclock man kayo, syempre, need neto ng mas malakas na power. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, no, sinabi ko sa inyo kanina, hanggat maaari, huwag kayong bibili ng generic na power supply. Kahit pa hindi kayo mag-overclock, guys. Yung susunod na justification ko is yung SSD. Yung SSD ay napaka-optional lang naman neto. SSD or yung solid state state drive, uh, optional ito kahit sa ang build, hindi lang sa workstation build, no? kahit sa casual build, pwede kayo maglagay ng SSD. Kasi guys, ang SSD is para lamang mas mapabilis neto ang pag-open ng mga frequently used applications nyo or yung pagbubut ng operating system. And also, pagka-copy and paste ng mga movies, files, um, video footage, no? and etc. So, hindi talaga ito required. Next, GPU or yung video card ay of course, kung ang workstation mo ay para sa video or photo editing, kailangan mo ng video card or kailangan mo ng dedicated video card or dedicated graphics card para sa color reproduction, para mas maganda ang color reproduction. Napaka-ironic kasi yung computer ko walang video card, walang dedicated video card, pero in the future, mag- For sure, kailangan ko talaga mag-invest yan kasi nakakatulong din naman ang video card sa pagpapabilis ng pagre-render ng mga videos ko. Kasi yung video application software na gamit-gamit ko is meron siya tinatawag na GPU acceleration na kung saan, eh pagka nagre-render ako, tutulong yung GPU or yung video card para mas mapabilis. Pero hindi, mag, hindi manggagaling yung 100% ng power sa video card ko. Sa CPU pa rin, tutulong lang yung video card. For the RAM naman guys, no, kaya ito 16 gigabytes. Kasi guys, no, yung mga editing application or yung mga workstation application in general ay nangangailangan ng mas mataas na RAM capacity dahil sa real-time data encoding nito tulad ng constant na pag-open ng mga application, pag-i-import ng mga video clips, pag-load ng mga images, and iba pa. So guys, ano, justified na ba kung bakit mahal ang workstation build? Okay, so next naman is yung tinatawag ko na hybrid build. Ang hybrid build lang naman guys is basically ito ay ang pinagsamang gaming build and workstation build. Ayun lang yun. No? So basically, yun lang. Alam ko may idea na kayo so hindi ko na i-elaborate pa ito. Napaka common sense lang and straightforward. So guys, ayan ang mga uri ng computer build. Ngayon, sinabi ko na sa inyo yan. Kayo na mismo guys ang makakasagot kung ano ba dyan ang para sa inyo. Kung wala naman kayong idea kung ano ang mga components na kakailangan ninyo para sa build nyo, meron akong playlist ng full series computer buying guide. Click nyo lang yung nasa upper right guys or yung link na nasa description down below para mapanood nyo na yan. So guys, that is it for the video. I hope kahit pa paano eh, natutunan nyo na eh nalaman nyo na. Like this video guys, kung nagustuhan nyo and also comment kayo sa comment section down below. Let me know kung anong klase ng build ba ang meron kayo. Casual build, gaming, workstation, or hybrid. Subscribe kayo din sa channel guys kasi napakarami pang tech-related videos coming up very very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.